കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിനിധികൾ റിപ്പോർട്ട് തത്സമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ കടകൾക്ക് മുൻപിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇന്നും ജില്ലയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുതിയ തെരുവ് ടൗണിലാണ് ഈ പുതിയ തെരുവ് ടൗണിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയന്ത്രണം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്ന ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ആ നിർദ്ദേശം പോലീസിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളുടെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഈ റോഡിൽ മാർക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന് അതിനകത്തേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകം വളണ്ടിയർമാർ ഇവിടെയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിൻ്റെ സഹായവും ഇവിടെ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയതൊരു ടൗണിൽ നിന്നുള്ള പുതിയതൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഒപ്പം തന്നെ മാസ്ക് ധരിച്ചൊക്കെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത്തരക്കാരെ മാത്രമേ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഈ മാർക്കറ്റിന് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ഈ മാർക്കറ്റിലകത്തേക്ക് ആളുകളെ കടത്തി വിടുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഒരേ സമയം മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇവർ കടത്തി വിടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയതൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വലിയ തോതിൽ സഹായം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഏതായാലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എൻ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വലിയ തോതിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പറയാൻ കഴിയുക ഇതിൻ്റെ ഈ സംഘാടകർ വലിയ തോതിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വലിയ തോതിൽ വലിയ തോതിൽ ഇവിടെ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് വണ്ടർമാർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെയും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപ സമിതിയുടെയും ഒക്കെ വണ്ടിയർമാർ ഇവരെ ഉണ്ട് സന്നദ്ധ സേനയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടർമാരോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു മണി ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അകലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരക്ക് ഉള്ളിലുള്ള തിരക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ പഞ്ചായത്ത് വളണ്ടിമാർ എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നു പോലീസുകാർ എല്ലാവരും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു നമ്മളെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ മുതൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ സജ്ജന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയും ട്രഷറ് വ്യാപാര സൈസിൻ്റെ സമിതിൻ്റെ ട്രഷറും സെക്രട്ടറി എല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിന് നടക്കിടയാണ് അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇതൊരു വലിയൊരു നല്ലൊരു മഹാമാരിയെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ പുതിയൊരു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതിനെ പറ്റിയും മറ്റുള്ള ഈ സന്നദ്ധ സന്ദർശിക്കേണ്ട പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിനെ പറ്റും നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും പോലീസുകാർക്കും പിന്നെ ഈ സന്നദ്ധങ്ങൾക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് വള്ളമായിട്ടും മറ്റേ മറ്റുള്ള എന്തായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് കാലമായതോടുകൂടി ആളുകളുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ദിവസവും ചില ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആണെന്നുണ്ട് കുറച്ച് തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില ദിവസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നോമ്പിന് കുറച്ച് തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവേ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മളെ തിരക്കുകളെല്ലാം കുറയുന്നുണ്ട് അവർ കൂടുതൽ തിരക്ക് ഇല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ഈ അകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ് അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു മൂന്നാൾ ഇതിൽ ഡിഫറൻസിലാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത്
വലിയ തോതിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായും പറയാൻ കഴിയും കാരണം മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരെ ഈ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് കർശന നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് പോലീസും ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സന്നദ്ധ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തിയവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണം അത് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മളെ അങ്ങനെ പുതിയവരിൽ അങ്ങനെ വരാറില്ല അങ്ങനെ മറ്റുള്ള സമയത്ത് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഈ തുടങ്ങിയിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും ക്യൂവിലൊക്കെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ അത് പാലിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങാനായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായം അസുഖത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം വേണമല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഉണ്ട് കാരണം ഇതേപോലെ നിന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതെല്ലാവും മറ്റവൻ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് വേഗം പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഏതായാലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഷിനിത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് മനോജ് ഈ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമായ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ചരക്ക് ലോറികളുടെ വരവ് അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പോലീസും ഒപ്പം തന്നെ വ്യാപാരികളും എല്ലാം പറയുന്നത് എന്നാൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ അത് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ എന്നിവ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വലിയ തോതിലുള്ളൊരു ക്ഷാമം അതിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇന്ന് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും യോഗം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ചേരുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു വിവരം അത് പത്തരയ്ക്ക് ആരംഭിക്കും അതിലാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ യോഗം അതിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുക ഈ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും സ്ഥിതിഗതികൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘം വിലയിരുത്തും അതിനുശേഷമായിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഷിനിത്ത് മനോജ് മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടി ആശാവഹമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് വരെ രോഗം ഭേദമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും അനുദിനം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളവുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കാണുന്നില്ല തീർച്ചയായും മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി വരികയാണ് കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശകലനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പും എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യവും ഇപ്പോൾ അധികൃതർ ആലോചിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം തുടരാനുള്ള സാധ്യത കേരളത്തിലെങ്കിലും ആ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം തുടരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉന്നതതല സംഘവും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി കണ്ണൂരിലേതുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിൽ കേരളം സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതിനുശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും മെയ് മൂന്ന് വരെ മാത്രമേ കേരളത്തിലെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും ശനിത്ത് മനോജ് മയിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലായിടങ്ങളിലും തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിൻ്റെയും വളണ്ടിയർമാരുടെയും പ്രവർത്തനവും ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാ